Hi friends, Assalamu alaikum. Welcome to my channel, Special Dish. In this channel, we will see a healthy cut recipe. Cut is ready for the cut. We will see a gravy in the cut. So, we will see a gravy in the cut. We will see a healthy recipe. ஒரு கால் கேஜி கொல்ல எடுத்துருக்கேன் நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப தெரியும் இந்த கொல்லில் வந்து ஹாஸ்கிராமில் நிறைய நியூட்ரியன்ஸ் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குது ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்துக்கு நல்லது இதுவும் இப்போ வின்டர் டைம் இது வந்து அதிகமாக நம்ம சேர்த்துக்கணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து இந்த வின்டரில் வந்து ரொம்ப வீக்காக ஃபீல் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த உடம்புக்கு வந்து அந்த ஹீட்னஸ் கொடுக்கும் இந்த ஹாஸ்கிராம் வந்துட்டு இப்போ வந்து ஒரு கால் கேஜி கொல்லுக்கு வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு கப் தண்ணி விட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இதை வந்து வேக வைக்க போகிறோம் ஆக்சுவலி இதோட தண்ணி தான் நம்மளுக்கு தேவை வேக வச்ச தண்ணி இதை வந்து பாத்திரத்தில் செய்கிறாந்தா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் ஹவர்ஸ் வந்துட்டு ஃபுல் தண்ணி வச்சு பாயில் பண்ண விடுவாங்க நான் கொஞ்சம் டைம் கன்சியூம் பண்ணுறதுக்காக குக்கரில் வைக்கிறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா பாயில் பண்ணி பாயில் பண்ணி இந்த தண்ணியை வந்து நம்ம எடுத்துகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் டைம் அதிகமாக எடுக்கும் இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்கு பட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தி அண்ட் டேஸ்டி நம்ம அவ்வளோ டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரிசல்ட் கிடைக்கும் நான் ஒரு அஞ்சு விசில் வச்சு எடுத்திருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குது வாட்டர் ஃபுல்லாக ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் இன்னும் நான் ஊற்றுறேன் ஊற்றும் போது பாருங்கள் இந்த கலர் வருது ஸோ வந்து இந்த தண்ணி இருக்கு இல்லையா இது வந்து டார்க்கர் ஆகிட்டே போகணும் டார்க்கர் ஷேட் ஆகிட்டே போகணும் அதாவது நீங்கள் ஒரு ஸ்பூனில் எடுத்து இப்படி விடும்போது விழுற தண்ணி வந்து டார்க் கலரில் விழணும் விழும்போது அந்த லைட் கலர் ஆகக்கூடாது ஸோ நல்லா இன்னும் தண்ணி விட்டு நான் பாயில் பண்ணுறேன் இது வந்து மேக்ஸிமம் நான் ஒன் ஹவர் வரைக்கும் குக்கர்லேயே நான் ஒன் ஹவர் சேர்ந்துருக்கேன் இதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக இதை வந்து பாயில் பண்ணுவாங்க பாயில் பண்ணி இந்த தண்ணி அதாவது எவ்வளோ தண்ணி ரெடியூஸ் ஆகுதோ அதுக்கு தண்ணி விட்டுகிட்டே இருங்க உங்கள் கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் கிரேவிக்கு வந்துட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு லார்ஜ் சைஸ் தக் தக்காளி அண்ட் ஒரு லார்ஜ் சைஸ் வெங்காயம் எடுத்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம அரைச்சிக்கணும் ஸோ இது சைடில் வச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு இப்போ என்னுடைய கொள்ளுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா பாயில் பண்ணிட்டு இருந்தேன் இல்லையா அதை வந்து ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டேன் இப்போ இந்த கொல்லு வந்து வேஸ்ட்டு தான் பிகாஸ் இதில் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்க்கும்போது தெரியும் ரொம்ப பிளேனாக ரொம்ப பிளண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னா இதை ஹவர்ஸ் கணக்கில் நம்ம பாயில் பண்ணி அந்த தண்ணி எடுத்துருக்கோம் அதனால் அதில் டேஸ்ட் இருக்காது நம்ம வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம்னு நினச்சோன்னா அதை சுண்டல் மாதிரி சேர்ந்து நம்ம சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஒரு டார்க் கலர் இருக்குது இப்போ இதை இன்னும் நம்ம பாயில் பண்ணணும் இப்போ கிரேவியோட சேர்த்து நம்ம ரெடி பண்ண போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே இங்கே கிடைக்கிற கல்ஃபில் கிடைக்கிற கொல்லு வந்துட்டு அந்த பிளாக் கலரில் இருக்காது ப்ரௌன் ஷேடு தான் வரும் ஸோ இந்த கிரேவி வந்து ப்ரௌன் கலரில் இருக்கும் ஆக்சுவலி ஊரில் நம்ம கிடைக்கிற கொல்லு வச்சு செய்தோம்னா இது நல்ல ஒரு பிளாக் கிரேவி கிடைக்கும் இப்போ வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த கொல்லு தண்ணி வந்துட்டு சூடு ஆகிறதுக்கு முன்னாடியேட்டு இந்த தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா ரெண்டையும் சேர்த்தே அரைச்சிருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொல்லு தண்ணி வந்து சூடாக இருக்கும்போது இந்த தக்காளி வெங்காயம் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சிடும் அதனால் ஆறி இருக்கும்போது ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறமா மிளகாத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் காஷ்மீரி சில்லி போட்டிருக்கிறதுனால கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடுறேன் நீங்கள் வந்துட்டு நார்மல் சில்லி பவுடர் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கம்மியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் தனியா தூள் ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரா தூள் அதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்க ஏலக்காய் பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அது நம்ம வீட்டில் நார்மலாக பவுடர் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல அந்த பட்டை லவங்க ஏலக்காய் மசாலா போட்டுட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி இதை நம்ம பாயில் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதுக்கப்புறமாவும் நம்ம நல்லா பாயில் பண்ணணும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு ரெசிபி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி செய்து இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷாக சாப்பிட்றத விட நம்ம சூடு பண்ணி சூடு பண்ணி நம்ம ஒரு டூ டூ த்ரீ டேஸ் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதில் வந்து சால்ட்டு அதுக்கப்புறம் கொத்தமல்லி புதினா பச்சை மிளகா இது எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பச்சை இது கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து இது சூடு பண்ண சூடு பண்ண அந்த டேஸ்ட் நல்லா வரும் இதில் புளியும் நம்ம விடுவோம் ஸோ பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கோம் நம்ம சில்லி பவுடரும் போடுறோம் இதில் இப்போ இது எல்லாமே நல்லா ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா பாயில் பண்ண விடலாம் இதை வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணி குக் பண்ணாதீங்க ஏன்னா இது பாயில் ஆகும்போது பொங்கும் பொங்கி வந்து இது ஃபுல்லாகவே நம்மளுக்கு கொட்டிடும் அதனால் கொஞ்சம் ஏர் கேப் வைக்கிற மாதிரி வச்சு நீங்கள்
இப்போ வந்து மிக்சி ஜாரில் வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் கொத்தமல்லி புதினா மட்டன் எல்லாமே ஆட் பண்ணிட்டோம் ஆட் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணுறோம் சால்ட் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு தேவையான மசாலாஸ் மசாலாஸ் பார்த்திங்கனாக்கா கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் ஒரு ஹாஃப் டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் கொஞ்சம் கால் டீஸ்பூன் அப்புறம் ஜீரகத்தூள் கால் டீஸ்பூன் அதுக்கப்புறம் இது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் தூள் வந்து கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூனோட கம்மியாக இருக்கலாம் எல்லாமே போட்டுட்டு நல்லா பேஸ்ட்டாக கிரைண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அவ்வளோதான் சிம்பிளாக இருந்து இதில் வேறு நம்ம எதுவுமே ஆட் பண்ணலை ஸோ பாருங்கள் தண்ணி எதுவுமே இருக்கக்கூடாது மட்டனை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா திக்னஸாக இருக்கும் அந்த கிரைண்ட் ஆனது வந்து கொஞ்சம் நல்லா டைட்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி நம்ம பால் ஷேப்பில் நம்ம இதை பிடிச்சிக்கலாம் ஒரு சின்ன டிப்பு உங்களுக்கு கோஃப்தாஸ் உடஞ்சிடும் நம்ம ஃப டைரெக்டாக கிரேவியில் போட்டாலோ இல்லை ஃப்ரை பண்ணும்போதோ நம்மளுக்கு உடஞ்சிடும் நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் நேரம் ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு நம்ம வந்து அதை ஃப்ரை பண்ணாலோ என்ன பண்ணாலும் அது நம்மளுக்கு எதுவுமே ஆகாது நல்ல ஒரு ஸ்டிஃப்பாக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ இந்த பால்ஸை வந்து நான் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சிடுறேன் சைமில்டேனியஸாக நம்ம கிரேவி பார்த்திங்கனாக்கா பாயில் ஆகி நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சி வந்துருக்குது பட் இது பற்றாது இன்னும் நல்லா பாயில் ஆகணும் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு லெமன் சைஸ் புளி வந்து ஊற வச்சு அதை எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ புளியும் சேர்த்துட்டு இதை இன்னும் நல்லா கொதிக்க விட போகிறோம் ஸோ இதோட மசாலா ஸ்மெல்லும் போய் இதுக்கு வந்து நம்ம கேஷூஸோ தேங்காவோ ஆட் பண்ணாததுனால இந்த ஸ்டேஜில் வந்துட்டு நல்ல பாயில் ஆகி அதுவே ஒரு திக்னஸ் க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ வந்து பாயில் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குவோம் ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நம்ம வந்து உப்பு காரம் எல்லாம் செக் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா இதில் வந்து உப்பு காரம் புளி வந்து கொஞ்சம் கம்மி ஜாஸ்தி கம்மியாக இருந்தாலும் வந்துட்டு இந்த கிரேவியில் வந்து அந்த டேஸ்ட் இருக்காது பிகாஸ் அந்த அந்த கொள்ளுடைய டேஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்காது அதனால் வந்துட்டு செக் பண்ணிவிட்டு நல்லா பாயில் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்ல ஒரு திக்னஸ் வருது பாயில் ஆக ஆக உங்களுக்கு கலரும் நல்ல சேஞ்ச் தெரியுது ஸோ இதை வந்து இன்னும் பாயில் பண்ண விட்டுடலாம் விட்டுட்டு நம்ம நம்மளுடைய கோஃப்தாஸை ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஸோ கோஃப்தா வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நான் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு ஃப்ரிட்ஜில்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வைங்க ஃப்ரீசர்லனா ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வைங்க ஸோ இப்போ வந்து இதை எடுத்துகிட்டு நம்ம ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் கம்மியாக எண்ணெய் விட்டு நம்ம இதை ஃபுல்லாகவே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஒரு கோஃப்தா ஃப்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பிரேக் ஆகுதான்ட்டு ஆகலை நான் யூஸ்வலாக நான் இந்த ப்ரொசீஜரில் தான் செய்வேன் பிரேக் ஆனதில் இருந்தாலும் ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஒரு கோஃப்தா மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஸோ இதை டைரெக்டாக கிரேவிலையும் ஆட் பண்ணலாம் நான் வந்து ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட்டு ஒரு சேஞ்சுக்காக பிக்னஸ்க்கு வந்து இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் கோஃப்தாஸை அது உடையவே உடையாது எப்படி போட்டாலும் அது நீங்கள் உங்களுக்கு வந்து பிரேக் ஆகாது ஸோ இந்த மாதிரி நல்ல கோஃப்தாஸை வந்துட்டு ஃப்ரை பண்ணிடலாம் இது வந்து ஃபுல்லாக குக் ஆகணும்னு இல்லை ஒரு எயிட்டி பர்சன்ட் குக் ஆனால் போதும் பிகாஸ் நம்ம இதை கிரேவியில் ஆட் பண்ணி இன்னும் நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய கோஃப்தாஸ் வந்து ஓரளவு குக் ஆகிடுச்சி குக் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த கிரேவியில் வந்து இதை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ஆயிலோடைய சேர்த்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பாயில் பண்ண விட்டுடலாம் இந்த கோஃப்தாரில் வந்துட்டு இந்த கிரேவியுடைய தி இது டேஸ்ட் எல்லாமே வந்து அது நல்லா அது எடுத்துக்கும் சோக் ஆகும் அதனால் நல்லா பாயில் ஆக விடணும் அந்த மசாலாஸ் எல்லாமே வந்து அந்த கோஃப்தாக்கு போயிடும் அதே மாதிரி அந்த மட்டனில் உள்ள ஜூஸஸ் எல்லாமே அந்த கிரேவிக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த கிரேவிக்கு வந்து அந்த மட்டன் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் அந்த கோ ஃப்ரை பண்ண கோஃப்தாஸ்னால் டைரெக்டாக போட்டோம்னாக்கா அது வேறு ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஃப்ரை பண்ணி போடும்போது போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் நேரம் இந்த மாதிரி பாயில் பண்ணால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் பாயில் பண்ணுறேன் கோஃப்தாஸ் போட்டதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க ஏன்னா அடி பிடிச்சிடக்கூடாது ஸோ பாயில் பண்ணும்போது சைமல்டேனியஸாக இதுக்கு வந்து நம்ம மேலே தாழ்சம் பண்ணி கொட்டிடலாம் இது தாழ்சம் பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு நான் வந்து நல்லெண்ணெய் எடுக்கிறேன் ஸோ பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் இது வந்து நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சி அந்த மட்டன் போட்ட உடனே கிரேவி வந்து திக் ஆக ஆரம்பிச்சிடுச்சு நல்லா பாருங்கள் கோஃப்தாஸும் உடையலை இப்போ வந்துட்டு ந
வெந்தய பவுடர் வந்து கொஞ்சமாக போடுங்க ஏன்னா அது வந்துட்டு கசப்பு தன்மை கொண்டு வந்துடும் அதனால் ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மெல்லுக்கு இல்லைன்னா நம்ம குழம்பு மிளகாய் தூளில் எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சிருப்போம் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணதுக்கப்புறமா அதை நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் தாள்சத்தை ஆட் பண்ணிட்டோம் அது வரைக்கும் பாயில் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அந்த கிரேவி பாருங்கள் சூப்பராக செம திக்காக செம டேஸ்டியாக ரொம்ப ஆரோமேட்டிக்கான ஒரு கிரேவி வந்து ரெடி ஆகிடுச்சி பாருங்கள் ரொம்ப அழகாக ரொம்ப அழகாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கும் கலரும் நம்மளுக்கு நல்லா வந்துருக்குது ஸோ ஆக்சுவலி இது வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கணும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னுடைய சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் என்னுடைய வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்தா ஸோ இது வந்து ரைஸ் சப்பாத்தி ராகி களி இது எல்லாருடையுமே ஒரு நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப 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 ஹெல்த்தியான ட்ரிஷ் ஓகே பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ